This conference will now be recorded. Hello, good morning. Let's start. So, I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. So, I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. I'm going to put you in the last session. Azure lo no, Azure lo ochne ne kar kochi all services <coughs> VNG and type je sen kundi. <coughs> so din lawpal kelte mere choose net laite connection lo kele ran kundi connection lo manaki successful connection on dalan mata. Mere kar choose the so connected and choose మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా కనెక్ట్ అయిపోయింది అండి ఓకే సో మీరు ఇక్కడ అలాగే మనకి ర్యాస్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కూడా మనం రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట కొంచెం ఇంకా మీకు డీటెయిల్ అర్థం కావాలంటే ముందు వీడియో చూడండి సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ అజీరో రెండు పర్ఫెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయిపోయినాయి కానీ మీకు టెస్ట్ చేసి చూపించాలి కదా రీచ్ అవుతుందా లేదా అని అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ అండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిప్లాయింగ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూర్ సబ్నెట్స్ నేనేం చేస్తా అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ అజూర్ లో ఒక లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తాను ఫస్ట్ అజూర్ చేద్దాం సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ అజూర్ లో వర్చువల్ మెషిన్స్ కి వెళ్తానండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే యాడ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఉమన్ టూ లైన్ ఎక్స్ డిప్లాయ్ చేస్తానండి సో మన రిసోర్స్ గ్రూప్ వచ్చి మన అజ్యూర్ విపిఎన్ సో ఇక్కడ వచ్చి మనకి అజ్యూర్ టెస్టింగ్ అంటాను ఓకే సో తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఈస్ట్ యూఎస్ కాబట్టి మన ఉంది ఇక్కడ సో ఆ తర్వాత ఉన్ టూ ఈస్ ఫైన్ అండి అయితే సైజ్ వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సరిపోతుంది అండి బి వన్ ఎం ఇది వన్ సిపియూ టూ జీబీ ర్యామ్ బాగా సరిపోతుంది లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ కదా అది సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏమంటా అంటే దీనికి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ ఆప్షన్ మీకు దీంట్లో ఉండదండి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉండదు దీంట్లో ఏంటంటే మన అకౌంట్ ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ డిస్క్స్ రండి మనకి ఎందుకు స్టాండర్డ్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రండి నెట్వర్కింగ్ మనకు ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అజ్ యూర్ సబ్ నెట్ వన్ సో తర్వాత వచ్చి అయితే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు అడ్వాన్స్ వచ్చి సెక్యూ సెక్యూరిటీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసినాం గుర్తుందా అజ్ యూర్ విపిఎన్ సబ్ నెట్ అది సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే సో మిగతా అయినా కూడా ఆఫ్ సో నో నెక్స్ట్ రండి నెక్స్ట్ రండి నెక్స్ట్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ ఓకే సో అలాగే మనం ఏం చేస్తాం ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ పోయి ఇక్కడ ఇంకోటి డిప్లాయ్ చేస్తాం లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాం సో ఇక్కడికి అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను టీ టూ మైక్రో సరిపోతుందండి అంటే అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ అయిపో అజూర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అనమాట విచ్ ఈస్ సబ్నెట్ టూ లో పెడతాను సబ్నెట్ టూ లో పెట్టి యాక్చువల్ గా అయితే నాకు దీని పేరు ఏంటి పబ్లిక్ ఐపి అవసరం లేదండి బట్ ఇస్తాను ఇచ్చినప్పుడు పెద్ద మనకు వాళ్ళ ప్రైవేట్ ఐపి లో కమ్యూనికేట్ కావాలా సో నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాంక్స్ 
మనకి జస్ట్ మనకి విపిఎన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి స్ట్రైట్ గా కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ కాదండి ఓకే సో రివ్యూ లాంచ్ అని చెప్పి మీరు బేసిక్ గా మీరు క్రియేట్ చేసిన కీ పేర్ ఉంటుంది కదా ఆ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేయండి లాంచ్ అనండి సో మనకి డిజైన్ ఒకసారి డిజైన్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం మీరు చూసినట్లయితే అంతా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం రెండు సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేసాం ఒకటి వచ్చి ఈ సర్వరు ఇంకోటి వచ్చి ఈ సర్వరు ఈ రెండు డిప్లాయ్ అయిపోయినాక ఓకే సో ఏదో ఈ సర్వర్ వన్ నుంచి పింగ్ చేస్తే నేను అమెజాన్ లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలా అమెజాన్ లైనెక్స్ నుంచి పింగ్ చేస్తే సర్వర్ వన్ పింగ్ అవ్వాలా ఓకే సో రెండు పింగ్ అయితే అప్పుడు మనకి మన విపిఎన్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు ఓకేనా అంటే ప్రైవేట్ ఐపీలో ఉండే అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ సర్వర్ ఐపీ ఏంటండి ఏది డిప్లాయ్ అయింది ఐపీ ఇక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి ప్రైవేట్ ఐపీ వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ సెవెంటీ అదే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాం అనుకోండి గో టు రిసోర్స్ అని అనుకోండి ఇది కూడా డిప్లాయ్ అయిపోయింది దీని అయిపోయింది వన్ సెవెంటీ టు సిక్స్టీన్ ఏదో ఒక ఐపీ ఉంటుంది అనమాట వన్ సెవెంటీ టు సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ సో ఫస్ట్ ఈ సర్వర్కి లాగిన్ చేద్దాం రైట్ ఓకే సో మనం దేంట్లో ఉన్నాం అజ్యూర్ లో ఉన్నామండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఓకే సో మీకు వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ ఉందనమాట సో మన దీని ఐపీ వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ సెవెంటీ దీనికి పింక్ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను పింక్ ఇలా ఇస్తే మీకు పింక్ కావాలి డిఫాల్ట్ గా పింక్ కాదు ఓకే ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేయాలి దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నేను ర్యాష్ సర్వర్ కొచ్చి కిందకు వచ్చి ఈ ఈతనెట్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మన రౌటింగ్ టేబుల్స్కి వెళ్తాం రౌటింగ్ టేబుల్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే మనం చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు మనకి వెబ్ సర్వర్ టూ లో నుంచి ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి అంటే ఇలా ఎలా ఇలా ఇలా ఈ విపిఎన్ ద్వారా వెళ్ళి దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పాలి కదా కాబట్టి రౌట్ యాడ్ చేయాలంట సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి మీరు అన్ని విపిసి మొత్తం రౌటింగ్ అంత మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక్కడికి రండి సో స్టేట్ గా ఇక్కడికి వస్తే మీకు అర్థం కాదు ఓకే సో మీరు ఏం చేయాలా ఎడిట్ రౌట్స్ అని చెప్పి నేను ఏమంటాను యాడ్ రౌట్ అని చెప్పి వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్కి మీరు వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి దీనికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ మన ఇదేంటి ఇది ఎలాస్టిక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఎవరిది మన ర్యాష్ సర్వర్ అనమాట అక్కడికి వెళ్ళాలి అని సేవ్ రౌట్స్ అంటాను అనమాట ఓకే సో అలా చేసినాక మీకు అవుతుందా అంటే బేసిక్గా అప్పుడు కూడా స్టార్ట్ కాదండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే ర్యాష్ సర్వర్లో మనం ఒకటి డిజేబుల్ చేయాలా అదేంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి నెట్వర్కింగ్ వచ్చి చేంజ్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ చెక్ ఉంటుంది చూసారా అది డిజేబుల్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీరు చూసినట్లయితే మీరు చూసినట్లయితే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను If config అన్నాను ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ వచ్చి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అజ్యూర్ లో ఉన్నాను బేసిక్ గా ఓకే అజ్యూర్ లో ఉండి నేను దేనికి పింగ్ చేస్తున్నాను టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ సెవెంటీ పింగ్ చేస్తున్నాను పింగ్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి పింగ్ అవుతుంది ఇది నిజంగా నెట్వర్క్ ద్వారా పోతుంది గ్యారంటీ ఏంటి నేను కావాలని ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా మన నెట్వర్క్ ఇది ఉంది కదా ఇది రైట్లీ కొట్టి డిస్కనెక్ట్ అంటాను ఇప్పుడు చూడండి మీకు స్టాప్ అవ్వాలి కాసేపట్లో మళ్ళీ కనెక్ట్ అయిపోయింటుంది ఆగండి మళ్ళీ ఓకే డిజేబుల్ చేస్తాను ఆగండి ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అవుతాను డిజేబుల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆగాలాగండి చూసారా మీకు ఫైవ్ ఫార్ట్ ఇక్కడ ఆగిపోయించి అండి పోదనమాట మళ్ళీ అనేబుల్ చేస్తే వెళ్తుంది అంటే ఇదేం ప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే ఓవర్ ద మనకి అనేబుల్ అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి సో హోల్డ్ అన్ కనెక్ట్ అయిందో లేదు చూడాలి రీఫ్రెష్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు రైట్ లీ కనెక్ట్ అన్నాను అనుకోండి ఓకే 
చూడండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందా ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవచ్చు అనమాట ఇదేంటి నేను అజ్యూర్ నుంచి మీరు చూసినట్లయితే అజ్యూర్ నుంచి నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ పింగ్ చేస్తున్నాను అలాగే మరి ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి అజ్యూర్ పింగ్ చేయాలంటే సో నేను ఏంత ఈ సర్వర్ నుంచి పింగ్ చేస్తాను ఓకే దీని ఐపీ ఏంటి యాక్చువల్ గా ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి దీని ఐపి ఇది కదా అంటే ర్యాస్ సర్వర్ నుంచి పింగ్ చేస్తాను ర్యాస్ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి సిఎండి అయితే ఫైర్ వాల్ దీని ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది అది డిజేబుల్ చేయండి సమ్ టైమ్ అది ఇష్యూస్ కాజ్ చేస్తుంది ఈ ఫైర్ వాల్ ను ఆపేస్తాను విండోస్ లో డిఫాల్ట్ ఫైర్ వాల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట కొన్నిసార్లు అది చేయకపోతే మీకు అడ్డం పడుతుంది ఇప్పుడు సిఎండి అని ఓపెన్ చేసి పింగ్ అని ఇచ్చి ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు పింగ్ అవ్వాలా చూసారా కాదు సార్ నాకు అజ్యూర్ లో అంటే మీకు ర్యాస్ సర్వర్ నుంచి కాదు ఇప్పుడు నేను ఏం ఫస్ట్ ఏం చేశాను మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఈ సర్వర్ నుంచి పింగ్ ఇట్లా వచ్చి పింగ్ చేస్తే ఇది పింగ్ అయింది ప్రూఫ్ అయింది ప్రూవ్ అయింది మీకు అంటే అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి పింగ్ చేస్తుంటే మీకు పింగ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎటు నుంచి ఎటు పోతుంది మనకి ఈ సర్వర్ నుంచి ఏది ఈ సర్వర్ నుంచి మనకి ఇలా పింగ్ అవుతుంది అలాగే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడి నుంచి కూడా పింగ్ చేశాను ఏది మన ఇక్కడి నుంచి హైఫన్ టీ అని పిలిస్తే పింగ్ అవుతూ ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి పింగ్ అవుతుంది ఇది ర్యాస్ సర్వర్ నుంచి పింగ్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి పింగ్ అయ్యి ఇట్లా ఇట్లా పింగ్ అవుతుంది ఇలా పింగ్ అవుతుంది నాకేం కావాలంటున్నాను ఈ సర్వర్ నుంచి ఇలా పింగ్ చేస్తే నాకు ఈ సర్వర్ పింగ్ కావాలి అని అంటున్నాను అనమాట అది చెయ్యాలంటే నేను ఈ సర్వర్ కి లాగిన్ చేయాలన్నమాట అన్ఫార్చునేట్ గా మనకి ఈ సర్వర్ కి మనం పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చామా చాలండి సో ఫస్ట్ ఆ సర్వర్ లాగిన్ చేద్దాం బట్ ఏమవుతుందంటే మీకు కీ మార్చాలండి మనం వచ్చి ఈ కీ ఇచ్చాం కదా దీన్ని పుటి జన్ వాడి ఇది పీపీ పిఎం లో ఉంటుంది పుటి వాడాలంటే మీకు పీపీకే ఫైల్ కావాలా ఓకేనా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే డౌన్లోడ్స్ పోయి లేదా డెస్క్టాప్ ఏడబ్ల్యూ స్టూల్స్ లో పుటి జన్ ఉండాలి యా పుటి జన్ ఓపెన్ చేసి ఇంపోర్ట్ కీ అని చెప్పి డౌన్లోడ్స్ లో వచ్చి అజ్యూర్ పెంప్ ఫైల్ ఉంది పెంప్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ ప్రైవేట్ కీ అని చెప్పి మళ్ళీ ఏడబ్ల్యూఎస్ హైఫన్ అజ్యూర్ డాట్ పిపికే అని సేవ్ చేస్తాను ఓకే అయిపోయిందా క్లోజ్ ఇట్ క్లోజ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుదాం ఎలాగా కీ వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ అజూర్కి అయితే ఇది అవసరం లేదు అంటే పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ ఎనీవే ఇచ్చి ఓపెన్ అన్నాను అనుకోండి మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే మీకేమవుతుందంటే మీకు రంగు వేరేది ఇస్తానండి చేంజ్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పి నేను కలర్స్ కెళ్ళి సో మీకు మీరు చూస్తే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ సెవెంటీ వచ్చి మీకు మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ అండి వేర్ యాస్ ఇక్కడ ఎల్లో వచ్చి మీకు అజ్యూర్ సర్వర్ అండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ ని పింగ్ చేద్దాం పింగ్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ సెవెంటీ ఓకే అలాగే నేనేమంటాను దీన్ని పింగ్ చేస్తాను ఇదేంటి పింగ్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ పింగ్ అవుతుంది చూడండి నిజంగా ఇది విపిఎన్ ద్వారా పోతుంది ఎలా తెలుసు మనకి మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి నేను చెప్పినట్టు మీకు విపిఎన్ ని కాసేపు పింగ్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి సో మనం దీన్ని ఏమన్నా డిజేబుల్ చేయొచ్చేమో చూద్దాం రైట్ క్లిక్ చేసి డిస్కనెక్ట్ అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అందుకని డిజేబుల్ చేయాలి అది ప్రాబ్లం సో నేను ఏం చేస్తానంటే డిజేబుల్ అంటానండి ఓకేనా డిజేబుల్ అన్నప్పుడు మీకు ఆగిపోవాలి రెండు చూడండి ఎక్కడ అయిపోయింది ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది అవునా సో మీరు చూసినట్లయితే ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఆగింది ఇది వచ్చి ఇది ఇక్కడ ఆగింది సో మనం ఏం చేద్దాం మళ్ళీ అనేబుల్ చేద్దాం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి సో రైట్ క్లిక్ అనేబుల్ అంటాను డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది కనెక్ట్ అని చెప్పి కనెక్ట్ అన్నాం హోల్డ్ ఆన్ రీఫ్రెష్ చేద్దాం బాగండి
కనెక్ట్ అయింది మీరు చూస్తే స్టార్ట్ అయ్యి చూడండి మళ్ళీ ఇదండి ఈ విధంగా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ మరియు అజూర్ లో రెండు సర్వర్స్ విపిఎన్ యూజ్ చేసుకొని ర్యాష్ సర్వర్ యూజ్ చేసుకుని అంటే మీరు ల్యాబ్కి వచ్చి మీరు ల్యాబ్ చేయాలంటే మీకు విపిఎన్ సర్వర్ కొని చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోద్ది అనమాట కొత్తది పెట్టి అంతా కూడా సో దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేసామంటే ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కొంతమందికి రా డౌట్ రావచ్చు అనమాట మనకి విపిజి గేట్వే ఉంది అది వాడుకొని కనెక్ట్ చేస్తాం ప్రాబ్లం ఏంటంటే విపిజి గేట్వే వచ్చి మీకు అంటే ఏడబ్ల్యూ మీకు ఇక్కడ ఉందనమాట కొంతమంది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి మనకి విపిజి గేట్వే ఉంది కదా ఇది వాడుకొని మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా అని చూడవచ్చు అనమాట అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది విపిజి గేట్వే వచ్చి మీకు విఎన్జి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే సపోర్ట్ లేదండి ఓన్లీ ర్యాష్ సర్వర్ కి మాత్రమే ఉంది అందుకని ఇదంతా చేసాం మనం ఓకే సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ అండి సో మరి అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఇదంతా కూడా డీకమిషన్ చేయాలన్నమాట డీకమిషన్ అంటే ఇప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేసినని ఫస్ట్ డిలీట్ చేయాలా ఓకే అది డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు సో కేర్ఫుల్ గా చేయాలండి ఎందుకంటే ఏమైనా మర్చిపోతే బిల్లు పడుతుంది అనమాట సో దానికోసం ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వెళ్ళిపోతాను ఏడబ్ల్యూఎస్ కెళ్ళి రెండు సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా రైట్ లేక్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ టెర్నేట్ అంటాను అంటే ఒక్కసారిగా ఏం మిగల్చకుండా డిలీట్ చేయాలంటే సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి రండి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు వన్ బై వన్ డిలీట్ చేయడానికి అంటే బెస్ట్ ఏంటంటే మీరు రిసోర్స్ గ్రూప్ కెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ డిలీట్ చేయాలంటే ఓకే సో ఇది డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ కుదరకపోతే లేకపోతే ఓ పని చేద్దాం అది మీకు కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది రావచ్చు నేను లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్న కనెక్షన్ డిలీట్ చేస్తాను విఎన్జికి అది ఎర్ర ఇస్తుంది అనమాట అందుకని అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ అంటాను ఇది డిలీట్ అయిపోతే కనెక్షన్ తర్వాత విఎన్జి ఈజీ క్రియేట్ చేయ వచ్చి నెట్వర్క్ గేట్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు అనమాట అందుకని ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డిలీట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఇది మొత్తం కాపీ చేసి ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ పేరు ఉంటుంది కదా సో చేసి ఇక్కడ ఇవ్వండి అండ్ విఎన్ డిలీట్ అండి ఆటోమేటిక్ ఇది మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ వెనక్కి రండి ఇక్కడ ఇదంతా ఈసీ సర్వర్స్ అని డిలీట్ అయిపోయినాక మీరు ఏం చేస్తారంటే విపిఎన్కి వెళ్ళ విపిసికి వెళ్ళండి మీ విపిసిస్ ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసి మీరు ఇది మన అజూర్ యాక్షన్స్ డిలీట్ విపిసి అన్ని చేసేయండి మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి మీకు క్లీన్ అప్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇదండి సో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఓవరాల్ గా మనకి మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ కి రెండు ఫస్ట్ డిజైన్ వచ్చి మనం ఈ డిజైన్ చూసామండి ఈ డిజైన్ లో మనం ఏం చేసాము ఫస్ట్ ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ అజూర్ అకౌంట్ కావాలి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అన్ని ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాము అజూర్ లో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాము తర్వాత అజూర్ ఒక విపి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే క్రియేట్ చేసాము ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ర్యాష్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసాము రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరిచాము విపిఎన్ ఆ తర్వాత మిషన్స్ డిప్లాయ్ చేసాము కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేసాము అండ్ లాస్ట్ డీకమిషన్ చేసాము ఓకే దీన్ని మీకు బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూర్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలండి అట్లీస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీకు నెట్వర్క్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి లేదంటే ఇబ్బంది పడతారు ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ కింద ఉంది మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా డెవాప్స్ అన్న అజ్యూర్ అన్న మీరు నాకు ఈమెయిల్ పంపించవచ్చు ఓకే బాయ్